Senhor, estamos aqui para te agradecer, porque tu és o nosso pastor, nada nos faltará. É com essa certeza que a gente vive neste mundo, sabendo que tudo aquilo que é necessário para a nossa subsistência, tu nos prepararás. Tu és aquele que nos guia mansamente a águas tranquilas. Isso não quer dizer que a gente não vai enfrentar tempestades, mas a gente sabe que quando elas acontecerem, a uma só palavra tua, os ventos e as águas se aquietarão, a bonança chegará e um dia vamos ancorar o nosso barco no porto da salvação. O Senhor é aquele que nos guia pela senda divinal, por caminhos de justiça, por amor do Teu santo nome. Esse caminho nos levará à Tua glória, à cidade santa, onde os lugares já estão preparados. E lá onde Cristo está, nós estaremos também. Te agradecemos, Senhor, porque nos dias de angústia e de aflição, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. A Tua palavra, o Teu Consolador, desce sobre essa terra, Toma a nossa alma, toma o nosso coração. Tudo se aquieta, a perturbação vai embora e nós firmes continuamos a nossa jornada, glorificando o santo nome do Senhor pela paz recebida em nosso trajeto, em nossa marcha rumo aos céus. Altíssimo Deus, os inimigos têm nos cercado, têm falado coisas, têm feito coisas, e eles falam que a gente está numa miséria espiritual, porque no momento da prova parece que o Senhor foi embora, mas o Senhor é aquele que na hora certa nos prepara uma mesa farta na presença dos nossos adversários. Ao final de tudo, quem fica confundido e envergonhado não somos nós, mas eles, ó Deus. Te damos graças também, porque nos dias de tristeza, o Senhor visita o nosso coração com a fé, com a esperança renovada dentro de nós. E o que é que acontece? O nosso cálice de alegria, ele transborda, Senhor. E nós continuamos também esperançosos, ó Deus, a nossa batalha, a nossa luta, sabendo que já somos mais do que vencedores, ó Deus. Que promessa linda, depois de tanta luta, depois de tanta batalha, habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Te damos graças também, porque no meio das guerras não estamos sendo atingidos, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso broquel. Guarda-nos sempre debaixo de Tuas asas. Se temos algum ferimento, o Senhor nos cura e no tempo certo o Senhor nos devolve para o campo de guerra em condições de vencer o adversário de nossas almas. Ah, Senhor, também te damos graças porque nós não somos abalados e não somos atingidos, enquanto mil caem do nosso lado, dez mil à nossa direita. Ô oh, Senhor, que glória são as promessas que o Senhor faz para a tua igreja na terra. Igreja que também diz a palavra, será combatida e jamais será vencida. Diante dessa certeza, visita agora os corações entristecidos, as almas entenebrecidas, ó oh Deus, e mostra para os teus filhos que nós vamos vencer Pai amado e santo, que a tua palavra é a verdade e a voz do inimigo é a mentira, a mentira não prevalece, a verdade nos libertará, Pai amado e santo, então em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tua compaixão, por teu amor, por tua misericórdia, continua do nosso lado, Senhor, somos dependentes dos teus favores, mas nós estamos aqui com o um coração sincero e honesto te dizendo, nunca vamos negar o teu nome, vamos ficar firmes na tua palavra, vamos esperar na, no cumprimento dela, nas promessas que o Senhor fez, na verdade, Senhor, tu sabes, o o nosso coração desfalece esperando por tua salvação, mas nós não abandonamos a tua palavra, a tua lei e os teus estatutos, até que tudo se cumpra, vamos ficar firmes, ó Deus amado e santo acreditando que no teu tempo o Senhor aparecerá e trará para a nossa vida tudo aquilo que nos alegrará, tudo aquilo que nos fortalecerá o Senhor é bom por isso se tem algum filhinho teu, alguma filhinha tua em fracasso agora, visita eles com a força dos céus. Se estão tristes, 
derrama sobre eles a Tua alegria, porque está escrito na Tua palavra. A Tua alegria, Senhor, é a nossa força. E com a Tua força em nós, não tem castelo que não desmorone. Não tem carro, cavalo e cavaleiro que parem de pé na nossa frente. A Tua força em nós é tudo o que nós precisamos. Senhor, Te prometemos aqui do mais profundo de nossa alma. Não vamos negar o Teu nome. Não vamos nos envergonhar de Ti em momento algum de nossa vida. Porque nós cremos que estamos no caminho certo. Que o Senhor existe. Porque temos sinais gloriosos em nossas vidas particulares. E acerca do mundo, nossos olhos contemplam já os sinais que estão aí. Guerras. Rumores de guerras fome, pestes, pragas, pandemias, endemias, epidemias, terremotos, tanta coisa acontecendo, Senhor. A gente sabe que até por isso a palavra é verdadeira. A volta de Cristo está próxima. A igreja não está longe de cantar a sua vitória final. Por isso, Senhor, não deixa que a gente desanime. Se fôssemos comparar em quilometragem, já estamos andando os últimos quilômetros do caminho. Estamos muito pertinho dos céus. Não deixa ninguém renegar, ó oh Deus, a sua vocação, o seu chamado. Que sejamos firmes para fazer a Tua vontade, para combater o bom combate. Que a gente guarde a fé, que a gente vença a carreira. Porque no último dia nos está reservado o nosso galardão, que é receber a coroa da vida eterna por Suas mãos, o justo juiz. A luta não está fácil mas também não podemos desacreditar. A luta é para nós. O Senhor Jesus disse que não seria nada fácil, mas que seríamos vencedores como Ele venceu. Te damos graças por essa oração, porque mais uma vez o Senhor nos ouviu. Te damos graças por tudo que o Senhor é para nós, ó Deus. Tudo te pedimos, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. Música 